हेलो गाइस स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त मनोज आपके लिए लेकर आया हूं आई बी टी सी डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां पर शिक्षण के सूत्र से संबंधित दोस्तों मैं आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ और साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता दूँ अगर आपको डी यानी कि बी की पूरी तैयारी करनी है तो आपको करना क्या है हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स अपने जो दोस्त हैं अपने जो सर्कल होगा आपका फ्रेंड्स ग्रुप का उसमें जो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए थैंक यू सो so फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुविकल्प प्रश्न जिन लोगों ने ये प्रश्न पढ़ रखे हैं सो फ्रेंड्स वो दोबारा से रिवान कर लेंगे और जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि स्तूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाना जाता है सो फ्रेंड दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर मूर्त से अमूर्त की ओर थर्ड ऑप्शन है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर और पूर्ण से अंश की ओर तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका मूर्त से अमूर्त की ओर दूसरा प्रश्न होगा फ्रेंड्स आपका कि पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए वे विचार जो समझने में सरल हो वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए जाए और जो कठिन हो वो क्रम से छात्रों के सामने आए उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है सो so फ्रेंड जो कथन है वो किस सूत्र से संबंधित है ये आपको इसमें देखना है तो देखिए ये होगा आपका सरल से जटिल की ओर कहाँ से होगा सरल से जटिल की ओर क्योंकि आप एक बार दोबारा से रिवाइन कीजिए इसका तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये सरल से जटिल की ओर है थर्ड ऑप्शन आगे चलेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीन है अपना कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण स्थूल का पर्याय सूत्र फ्रेंड्स साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इसमें से जो लगभग ये 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सो so फ्रेंड्स इसमें से देखिए आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है सो so अगर आपने सोच रहे हैं कि इस वीडियो को स्किप करना तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीन आपने पढ़ लिया फ्रेंड्स का जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है जो शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है देखिए शिक्षण पर शिक्षक पर शिक्षार्थी पर पाठ्यक्रम पर तो ये पड़ता है दोस्तों शिक्षण पर पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा और अगला प्रश्न होगा आपका ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं तो ये ऑप्शन जो है यानी कि जो कथन है वो किन्होंने कहा है तो कथन वाले दोस्तों तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये कहा है पेस्ट्रोलॉजी ने पहला ही ऑप्शन सही यहां पर ज्ञात से ज्ञात की ओर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र की ओर सबसे पहले किसने आकर्षित किया ऐसे क्वेश्चन दोस्तों टी टी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है अपना तो बी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका हरबर्ट बाकी दोस्तों आपको अभी से तैयारी करके चलनी है ये जो आपका बी है या डी है तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपके टी से संबंधित है तो अभी से जो है अपनी तैयारी अच्छे से बना के रहिएगा ताकि टीटी में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है गैस्टाल्ट पर बात पूछ रही है आपसे क्वेश्चन नंबर है अपना सेवन ये इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो होगा सी ऑप्शन पूर्ण सेंस की ओर किस सूत्र का संबंध अधिगम विधि से है तो देखिए जो विशिष्ट से सामान्य की ओर है उसका जो संबंध है वो आगमन विधि से है किससे आगमन विधि से शायद यहाँ पर दोस्तों गलत पढ़ा था पहले मैंने कोई नहीं है अगला प्रश्न होगा आपका बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस प्रकार सॉरी किस सूत्र द्वारा किया जाता है तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं सोच लीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो सही है नहीं आता तो फ्रेंड्स का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर सी ऑप्शन पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं इस पर जो आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण पहला ऑप्शन छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थिति उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए सो so फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अज्ञात वस्तुओं की तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है तो फ्रेंड्स ये होता है अपना अधिगम अधिकम सीखना निम्नलिखित में से कौन गैस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है 
चलिए देख लीजिएगा फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण सेंस की ओर बाकी दोस्तों मैं आपको सारा इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आप जो है इन बहुविकल्प को देख लीजिए पहले छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं ये परिभाषा किन्होंने दी है तो ये परिभाषा पेस्ट्रोलॉजी ने दी है प्राय गणित तथा विज्ञान विषयों में शिक्षण प्रक्रिया चलती है तो ये चलती है फ्रेंड्स अपनी विशेष से सामान्य की ओर विशेष से सामान्य की ओर बाकी फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फ्रेंड्स उसमें जो मैं आपको पूरा डेस्क्राइब कराऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन है अपना निरीक्षण एवं अनुभव के द्वारा अनुभूति का तर्कात्मक विवेचन द्वारा सीखना शिक्षण सूत्र है तो ये क्या है इसका जो आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स वो होगा अपना डी आंसर डी ऑप्शन लगाइएगा अनुभूति से विचार की ओर और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सेंस की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है तो ये फ्रेंड्स होगा अपना गेस्टार्ट मनोवैज्ञानिक पर तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो ये बताइएगा बाकी फ्रेंड्स अभी जो है लाइक कर देंगे आप और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा डिस्क्राइब द्वारा बताऊंगा आपको और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं सारा कोर्स मैं आपको यहां पर कंप्लीट कराऊंगा सो तो फ्रेंड्स कहीं मत जाइएगा जुड़े रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट से और फ्रेंड्स थैंक यू बाय बाय टेक केयर